Merciful Lord, God of heaven and earth, author of all good and gift of every perfect gift, for save we for thee, the blessings upon all thy creatures here assembled. Mimi leo hii wa kumiliki ndani kwa kikombe kipindi kile sasa kwa sasa kipindi <laughs> kwa sababu siku za juma sana nilikuwa nikimiliki hela nyingi ni shilingi 120 laki na 30 laki na 30 hapo ndo topwe baada ya wiki moja kuona ndani na miliki milioni kumi. <laughs> <laughs> tupo nyumbani kwa don la mtaa don ah, maarufu sana wanamuita mzee wa Fremaso huyu jamaa bwana Uh, wanasema, inasemekana kwamba amejiunga na chama cha Freemason lakini sisi hatuna uhakika zaidi lakini maisha yake uh, ni mazuri kupindukia anasaidia watu wengi uh, amekuwa trend sana kwenye mitandao ya kijamii uh, tutakwenda kupigana interview kuhusiana na issue ambayo yeye baadhi ya vijana wenzake wanasema yeye ni Freemason je ni kweli ni Freemason na tutakwenda kujua mambo mengi kupitia yeye tupo nyumbani kwake aise maisha mubasha la kabisa utafikiri anaishi mbinguni maisha kama yote amekubali kufanya naye interview yani kupiga naye story mawili matatu kupata kutoka kwake bwana mambo vipi popo kwa nini don na mtaa tukizungumzia don na mtaa uh, tunakugusa wewe kabisa eh, kwa nini watu wanakuita don uh, ni watu wanavyoona eh, maisha ndio kwa nayo nyuma kuna baadhi ya watu wananijua kwa hiyo ndio waliweza kufisha habari hapa kama unaonekana unapenda sifa ni wewe au ni pesa tu inakubatiza unakuwa na, na, na hari fulani ya kujiona kwamba unastahili kuwa don. Uh, nafikiri baadhi ya vitu nilivonavyo kwa sasa hapo nyuma sikuwa navyo afu ni kwa muda mfupi. Kwa kinachopelekea mpaka watu waweze kuongea vitu vingi. Kwa nini unawapenda boda boda? <laughs> boda boda ndo kazi nilioanza nayo. E, mimi maisha yangu kidogo ilikuwa ni ya shida. Hata hivyo boda boda ndo kazi ni sema ndio kazi mama kwangu mimi. Na yani wapendo wa boda boda kwa sababu mimi mwenyewe ni boda boda. E, vizuri kwa sababu mtu kikumbuka ulikotoka Soling Coin na maana historia yako ya maisha ulianza katika harakati za boda boda hizi imeendesha sana. Boda boda nimeendesha sana. Nimeendesha sana. Nafikiri kwa nimekaribu miaka tisa tisa na papa za boda boda na tangu niache sasa hivi ninavyoniona e, na kama mwaka mmoja miezi miwili niacha kazi e, ukiangalia labda maisha ambayo sasa hivi wewe umeba, ume, umebadilika kwa kiasi kikubwa sana na maisha ambayo ulikuwa umetoka kwenye boda boda ulikuwa na mabesti ambao ni maboda boda vipi nao tayari umeshatoka ah hivi vitu kidogo vinahitaji nafasi hivi vitu vinahitaji nafasi lakini pia Uh, ni, ni, ni kama bahati ni kama bahati kwa sababu haikuwa rahisi hapa nilipofika ila ni kama bahati lakini yote kwa yote inawezekana ni namna tu mtu amejipangaje ame ameamua vipi yani ninavyosema kuamua na kujipanga si maanishi kifeza na maanisha ni kwamba moyoni na mwili wake ame, yupo tayari amejiandaa kiasi gani hicho ndio ninachomaanisha hebu twende sasa tuzungumzie maisha ambayo sasa hivi unaishi maisha ya kistaa maisha mazuri ambao kila kila kijana au kila mwanadamu anapenda aishi maisha kama wewe. Watu wanasema kwamba wewe ni Freemason, kwamba umejiunga na chama cha Freemason. Hebu ni kweli kuhusiana na hili na kama kweli ilikuwaje tukizungumzia Freemason tunataka tuijue kiundani zaidi. <laughs> ah wapo sahi na hawajakosea. Unaiona ipete? na unaiona hii huko. Ya kwanza kuipata ilikuwa ni hii huko. Mhm. Hizi ndizo zote kunifikisha mimi hapa nilipo. Na e, sita sita kweli wapo. Hebu hebu tu yani kidogo hapo itabidi review kidogo tuiangalie. Ina maana hizo pete mbili ndio pete ambazo zinaweza kuwapa Freemason mafanikio. Eh lakini kuna hatua nimekwambia ilianza hii unaiona hii mm ikafuata hii huko na sikuchukua muda sana lakini kwangu mimi niliona muda mrefu kwa sababu ni miaka mingi nimekaa bila pesa miaka mingi bila pesa yani ukizungu mwaka, mwaka mmoja na miezi miwili kwangu mimi da nisha sawa hata kama nishekwa na shida sababu mimi ni mimi ni, ni, ni kitu bro 
mimi niko nafanya kazi na kesho siku na mchana katika wakati bado upo kwenye kwenye issue za boda boda eh ah nashukuru Mungu ilikuwa kama ni bahati kwangu japokuwa kidogo kuna kuna hatua unatakiwa zipitie kuvumilia kuna hitajika na kuna vitu ambavyo nilikuwa natakiwa nivitafute nivipeleke ili waweze kunisaidia nilichopenda zaidi na kilichofanya mimi kama kijana niingie kwenye hichi kitu nikiwa na moyo na nguvu ni kwamba hawatoi hawatoi kafaa kafaa oh, wengi wana imani kwamba Freemason ni sehemu ambayo wanatoa kafala lazima utoe kitu ambacho unakipenda yani kama labda una mtoto au una familia basi katika familia yako aiza iwe familia ambayo umetoka wewe au familia ambayo umeiunda wewe wanachagua sehemu ambayo na nani ili watoe kafala kuna kweli kiasi gani <laughs> kwanza kabisa mimi ni singeza kukubali kwa sababu unapenda sana familia yangu kuliko kitu chochote ndio maana niliweza kulizia kutokana nivona taratibu zao ni rahisi kubwa ndio ina pete na hii pete na vitu vingi na niongoza vitu vingi na niepusha na vitu vingi na nisaidie vitu vingi sana. Hebu tuanguse kwenye vitu labda hapo kabla hatujaenda kwenye kafala tu, kwa sababu tunapenda sana tujue kuhusiana na pete. Pete ina vitu gani hivyo vya ajabu na mafanikio yake ni yapi katika hiyo pete? Uh, kwanza kabisa inaweza kuniepusha au kunisaidia nikiwa na hatari. Aiza nataka kuvamiwa hiyo hiyo pete. Hii pete nataka kutapeliwa. Kuna ishara ambazo zinazitoa. Lakini pia kama kuna biashara ambayo nataka nianzishe. Kwa sababu yote kwa yote ni kwamba hii pete pesa kama pesa zinavyokuja ni pesa pesa hai. Kwa maf- pete ya kwanza nilivyo kabiziwa mafanikio hayakuja kwa haraka sana. Nilibadilika tu maisha nilikuwa maisha ya kawaida. Nika nikaacha kuendesha bodaboda nikaanza kujishughulisha biashara zingine baada baada ya mabadiliko kukabidhiwa tu pete ndipo mambo yakaanza kubadilika ndio ndio baada pete mambo yakaanza kubadilika ina maana ulikuwa bado unaendesha bodaboda kuna pete au kaachana na bodaboda baada kukabidhiwa pete niliendesha kama wiki lakini pete yenyewe nafikiri eh, sikuona sababu tena kuendelea kuendesha bodaboda sababu niliona nabadilika kwa kiasi kikubwa sana mimi leo hii wakumiliki ndani kwa kikombe kipindi kile sasa kwa sasa kipindi <laughs> kwa sababu siku za juma sana nilikuwa nikimiliki hela nyingi ni shilingi 120 130 yani hapo ndo topwe baada ya wiki moja kuona ndani na miliki milioni kumi <laughs> <laughs> yani tuzungumzie maisha ya nyuma katika maisha ya boda boda ukimiliki laki moja hapo tenda hata baa grocery nini ujipo ah ukwalisia niko nasumbua sana laki moja laki moja niko nasumbua sana hebu tuzungu eh nilivyokuwa nasumbua kwa size hata kukajaga siwezi don sikia vijana boda boda ukipita sehemu kuacha laki tano milioni kawaida. Ah kuna video yangu ambavyo nilikopo ni, ni, kwa sababu mimi nimetembea kuna video karibu vinne. Kwa hiyo ni karibu kila kijiwe nime nimetoa shukulani. E, kuna wakati mwingine nilikuwa kama napita kuwasalimia. Lakini wakati mwingine wapo karibu wawili nilisajilebu kuwapa pikipiki. Lakini wao wali pikipiki wakajua. Wali mimi hapo mkataba lakini kutokana na hali yao kwa sababu kuna mwingine alikuwa ni yatima. Kuna mwingine alikuwa anauguza. Kwa hiyo niliweza tu kumpa pikipiki bure. Lakini Siwezi kusema kwamba sikuwapa hela lakati niliweza kuwapa hela lakini niliwapa hela kwa misingi sio kwamba nilikuwa napita na mwaga tu au kila mtu watu wale waliokuwa nyuma yangu mimi au watu ambao nilikuwa najuana nao ndio watu hao walikuwa nawasaidia ni sio muongo kwa sababu na kazi kubwa mbele ambayo nitakiwa niifikie hapa nilipofika na, na mimi najua ni pakubwa lakini nikiangalia watu nilionao sasa hivi na ambao nitakiwa niwaige E, ni jitihada zinahitajika ili niweze kufika mahala pengine. Ila nasema e, light ungekuwa najua. E, Biblia kuna mahala pengine imeandikwa kwamba tungio light ungekuwa najua ni heri kufa kuliko kuishi. Ila kiuhalisia ni watu ungekuwa najua huko ni <laughs> mbanana ungekuwa mkubwa maana kila mtu angetaka aje huko. <laughs> Sio vile wanavyosema wao huku ni tofauti. Yaani unajua ukiona ongea kitu huko sehemu usika vitu vile tofauti. Mimi ambaye nipo huku ndo najua nini ambacho nakifanya na ninasaidiwa kwa kiasi gani, nitakiwa nifike mahala ya sehemu gani 
mimi naipenda familia yangu kuliko kitu chochote kama nilivyotoka kuambia narudia tena naipenda familia yangu kuliko kitu chochote right wangekuwa wanatoa hata jirani mimi nisingeweza kusogea hivyo vitu havipo na ni uongo mtupu vitu hivyo havipo kabisa hata kulipopata pete ya kwanza na utaratibu ulivyozipata na ilikuwaaje ah uh, hizi pete ni sema zinatoka kwa ni kama degree degree eh ndio hii kama stage yeah. kama stage hii degree ya kwanza na hii degree ya pili na unaweza kusogea mpaka ukafika ya nne lakini ukishafika ya pili kuna vitu ambavyo inatakiwa kwa sababu mimi kama mimi kabisa kukutana nao wale jamaa baada ya kumiliki pete ya pili mafanikio ndio nilikuwa nayaona yapo vizuri lakini baada ya kumiliki ulipewa pete niliagiziwa ni pete uliagiziwa wao kutumia kwa njia gani walinitumia kwa njia ya gari kwa njia e, lakini ilifungwa na konda alikuwa hajui chochote kama mzigo e, kama mzigo kama pasi niliagiziwa he ulivovaa ilikuwa kabla sijavaa nilipewa maelekezo kwa sababu pembeni pale kulikuwa kuna vitu vingine ambavyo nitakipake e, walikuwa wamenyekea wao wenyewe baada ya kupaka nikavaa lakini nilivaa saa tisa ilikuwa usiku usiku nilivaa saa tisa basi baada ya hapo ikatakiwa niivue saa sita baada ya hapo nikamalizia kuivua nikamalizia kuivaa tena saa tatu nilivaa saa tisa usiku saa sita nilivaa saa tisa usiku saa sita mchana nikaivua saa tatu asubuhi nikaivaa ndio moja kwa moja na zote zilifanyika kwa mfumo huo ila baada ya kufika hii ya pili ndio kuna ndio nilibahatika na mimi nikafika mpaka e, mahali pa kuu niseme eh e, mana nikaweza kuingia Dar es Salaam sasa kwa nani kanisa lao nilifika moja kwa moja mpaka posta pale nikapokelewa vizuri baada umekaa muda gani toka umeanza umepewa hivyo umekabidhi ni miezi nane miezi nane e, mafanikio tayari ulikuwa tayari mtu ambaye unamiliki kiasi gani yani au tayari miradi yako ilikuwa ni miradi gani ambayo ulikuwa unaifanya kipindi hapo kwanza kabisa nili, nili nilienda nikiwa na gari yangu. Eh nilienda nikiamana nikiwa na mafanikio makubwa tu. Nilienda nikiwa na gari yangu. Gari gani? Ni Fortuna. Naona hapo nje kuna gari nyingi. Ah <laughs> <laughs> nafikiri <laughs> gari ya ndoto yangu nikiwa bado mdogo nilikuwa naipenda sana Fortuna. Kwa hiyo gari ya kwanza kunyua ilikuwa ni Fortuna. Japokuwa hela zilikuwaepo nyingi. Nilikuwa natamani ninunue hata gari kidogo dogo sababu wakati ndisha wabiona kuna tamani ta starlet. Sasa hivi unaweza kukaa kwenye gari ukaa hujavaa nguo fresh. Kwa hiyo niliweza kupokelewa pale vizuri nikaingia ndani nika nika kuna process ambazo zilifanyika mimi ndani siwezi kusimulia sana ila kuna process ambazo zilifanyika na maana ni kama kulasimishwa. E, baada kulasimishwa as e, nikaja kubaini kumbe kumbe pamoja na hivi vyote na huku mta, mtaani ninapojulikana huko niko sijulikani <laughs> ile kitu kilishangaza sana <laughs> ina maana kule ukaonekana kama maskini mmoja chini sana ndio ndio kweli ikaonekana sitambuliki ndio maana mimi na Fortuna niko toka huko <laughs> wakawa hawanitambui <laughs> maisha yalikuweje sasa baada kufika mjengoni na nini na nini sasa hasa tujue ulivopata hiyo pete ya kwanza vipi kuna kosi yote ambayo ilikuja au wewe ulikuta uli contact nao vipi kwa mimi niseme kwa kipindi kile kwangu mimi ilikuwa ni kiasi kwangu mimi niseme niliona kama kiasi kikubwa ila kwa sasa niseme kiasi kikubwa kidogo sana na nilikitoa nikiwa na wasiwasi mwingi kwamba ndafanikiwa au la hasha ila moyoni niliweka inawezekana. Kwa hiyo nilijipa moyo, nikafuata maelekezo, nikaweza kuagiziwa mzigo wa kwanza ndio pete hii. Ni kwanza nikaona mafanikio, nilimwambia ni mafanikio niweza kuona baada ya wiki moja. Nikaacha pikipiki kuendesha. Kwa hiyo nikaenda, nikaenda baada ya miezi minne nikabadilisha, nikachukua ya pili. Ya pili. Kuenda kuenda miezi nane baada ya kufika na nikaweza kuingia Dar es Salaam sasa. Nikapokelewa pale, nikalasimishwa sasa na mwaka mmoja na miezi miwili ila e, na mafanikio na mafanikio mengi hapa sijakaa nayo ila vitu vingi vipo vitu vingi vipo na kikubwa ni usiri hebu kuna kitu ambacho kinaonesha kwamba kuna maumivu makubwa ambayo mnapata wakati mnaapishwa kwa sababu tumeona video ambayo unatuonesha hapa ulikuwa wakati unaapishwa ulikuwa unalalamika sana 
ni kwa nini sasa unakuwa unalalamika sana wakati unaapishwa mimi ile ilikuwa kwangu ni furaha kwa sababu mimi nikiwa na furaha <laughs> e, e, wakati wakati mdogo nilikuwa na utaga njozi nyingi nyingi sana kwa hiyo kwangu wakati naapishwa nilianza kuhisi au naota au naoteshwa hivi ni mimi kweli kwa hiyo kile kitu kilinifanya niwe katika muonekano huo na uona wa majonzi yani kama nilikuwa kuna yani kama nasikitika kama sasa ulinifa kama ulinifuatilia vizuri kama nilikuwa na mda fulani kuna cheka mda fulani kama nataka nilie eh kama ulinifuatilia vizuri eh lakini kikubwa kwamba ni kwamba mimi nikishakuoga na furaha kubwa au kitu kimenishangaza uoga na kosa mwelekeo kuna maana yake naweza nikawa na furaha naweza nikalia naweza nikatabasamu nikacheka yani nako kama ni mtu aliolewa lakini ile yote ilikuwa ni furaha kubwa kwa sababu nimekuambia kabla sijafika pale mimi huko nje nilikuwa najulikana sana. Sasa hizi ni mtu fulani, mtu fulani, mtu fulani. Kibaya kufika pale sitambuliki. Na nikakutana na baadhi ya watu wengine. Watu wengi wapo pale, watu wengi siwezi kukutajia. Walikuwa umeendesha pikipiki kwa muda mrefu sana. Na umesema kwamba ulivyokuwa unaendesha pikipiki kushika kwako laki moja na ishirini yani wewe basi unaweza hata ukamiliki hata ukaenda hata bao ukajidai sana, ukachafua meza, ukanunua kivanti za kutosha lakini sasa hivi unamiliki uh, pesa nyingi ambapo tunaona vinywaji vyako hata sehemu ya table pale vinywaji vya gharama sana unatumia vinywaji vya gharama sana lakini kwa sasa hivi tukicheki tukicheki maisha yako ya nyuma na sasa hivi mbadilika sana ulipata hapi ile pesa ya kuweza wewe kulipa kuagiza hiyo pete uifanya fanya vipi hapo pesa ya pete ya kwanza nilisumbua lakini nilichoshukuru ni kwamba nilikuwa yani siku wakati naanza hii process nilikuwa kama nilibaki siku mbili nipokee mchango mchango nilipokea kama laki sita na stini kwao niliweza kuagiza kiasi cha pesa ambacho kilikuwa kinahitajika kwa hii pete ya kwanza change nilizobakiwa nazo niliweza kulipa tena mchango ili niweze kwe, kuendelea hapa katikati nisisumbuliwe lakini baada ya wiki mafanikio yalionekana na mchango niliwazilia ulipigia simu wewe vipi ufika wapi nikasema hilo jina <laughs> wampe tu mtu mwingine mimi huko kidogo niko bize lakini wakawa nagiza huo bize vipi wakati upo tu shida nini pikipiki umeacha wao walihisi e, mwanzoni kwa sababu nilikuwa na bidii wangu fani nilikuwa na bibaga alikuwa mzungu walijua bidii wangu mzungu kidogo kan support lakini si kweli <laughs> zungumzie maisha kwa sababu hizi siku mbili tumekutafuta tumekukosa lakini usafiri wa ndege sasa hivi umekuwa ni kama kawaida kwako mpaka sasa hivi nchi ngapi ambazo umeweza kutembelea labda nchi kimataifa kiachilia tuluti hapa hizi na hizi kwenda mikoani na sehemu uh, nchi ngapi ambazo umeweza kutembelea kwa hivi karibu kwa bado kijana uh, mimi eh, kabla sijatoka hmm. nchi ya kwanza ambayo nilikuwa naipenda ilikuwa ni sauzi E, lakini baada ya kwenda enda kiukweli China China ndio naga ndio business na zangu nyingi sana nafanyia China. Ah, business sana China. E, China. Kwa hiyo na marafiki wangu wengi sana wako China. Kwa hiyo nashinda sana China. Hasa China kwa sasa hivi ni biashara gani kubwa ambayo sasa hivi unaifanya na kushirikiana na watu au tugusie sana ile cheni ya ile cheni ya biashara ambazo nyie sasa ni, ni masoni kama freemason ni biashara gani ambazo una, una share na huko chini uh, kule sijabatika kutana na watu wengi sana wa huko kwetu lakini nimekutana na rafiki wengine wa kawaida ila watu kule ambao tupo kwenye chama chetu eh wanagusisha na biashara tofauti tofauti eh wanagusisha biashara tofauti tofauti sema kitu kingine kwa leo nimebanishia hapa. Haya tunashukuru bwana 